പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അരോമാറ്റീവിയിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില് വന്ദനത്തെയും സ്വാഗതത്തെയും അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ഇപ്രകാരമായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിത്തന്ന നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതാനുഭവവും ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ചും നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങളും വചന ചിന്തകളുമായൊക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആമേന ഓരോ സാക്ഷ്യവും ഓരോ വ്യക്തികളെയും അവരുടെ ജീവിതത്തു ജീവിതവുമായി അവരുടെ വിഷയങ്ങളുമായി സ്പർശിക്കുമ്പോൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുഖാന്തരം ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാനും ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുവാനും അതൊരു അവസരമായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്ക വഴിയായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന സാക്ഷ്യവും വചന ചിന്തകളും നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദൈവീയ സ്പർശനത്തിന് ഒരു ദൈവീയ ഇടപെടലിന് മുഖാന്തരമായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആകെയാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ മാന്യ ശ്രോതാക്കളും ഈ സാക്ഷ്യവചനങ്ങളും നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരും കേൾക്കട്ടെ അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക കേൾക്കുക ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കാം നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച നമ്മോടൊപ്പം യു എസ് എയിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്നും കർത്താവൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ രാജു അവറുകൾ നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവൻ ദാസൻ തന്റെ ജീവിതാനുഭവവും സാക്ഷ്യവും ഒക്കെ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അയാൽ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ രാജു അവറുകളെ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോട് അതിരോടു കൂടി അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അച്ഛനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അച്ഛൻ എവിടെ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൂസ്റ്റണിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ റെഡി മോന്റെ കൂടെ ആണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വീട്ടില് മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ മറ്റേ എനിക്ക് നാല് മക്കളാണ് അത് ഫിന്നി ഫേബ ഫ്രെഡി ഫെബിൻ ഏഴ് കൊച്ചുമക്കളും ഉണ്ട് മൂന്ന് മരുമക്കളും ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 ആന്റിയെ കുറിച്ച് ആന്റി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഓക്കെ 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 അപ്പോ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഹൂസ്റ്റണില് പാർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പേര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താൻ ദാസൻ രാജു അവറുകള് ഇന്ന് അരോമാ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം തുടർന്ന് തന്റെ ജീവിതാനുഭവവും ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ആകട്ടെ അച്ഛ അച്ഛന്റെ തുടർന്നുള്ളതായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എവിടെയാണ് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ പറയാം ഞാന് ജനിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിൽ മൈലപ്പുറ പി ഡി പറമ്പിൽ എന്ന ഭവനത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭവനം എന്നാൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം അരിപ്പാട് പള്ളിപ്പാട് ആണ് തറയിൽ കുടുംബാംഗമാണ് എൻ്റെ പിതാവ് പാസർ വി കെ ജോൺ എലിയമ്മ ജോൺ അവർ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ മൂത്ത മകനായി ഒമ്പത് മക്കളിൽ മൂത്ത മകനായി എനിക്ക് ജനിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്റെ ബാല്യകാലം മർത്തോമ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് പത്ത് പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ സണ്ട സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ മർത്തോമയിലെ വചന പരിജ്ഞാനത്തിൽ മുൻപോട്ട് ഒരു മര്യാദ പാവിയായി ജീവിച്ചു വരവേ കർത്താവ് എന്നെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ഒരു മുഖാന്തരം ഉണ്ടായി അത് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ മൈലപ്പുറ മർത്തോമ പള്ളിയിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോഴഞ്ചേരി കോളേജിലെ മലയാളം പ്രൊഫസർ ജോൺ സാറിന്റെ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ യോഗത്തിൽ എൻ്റെ
നീയും ആൻസാർ പെട്ടിരിയെന്ന് അയച്ചു പോകും നരകത്തിൽ പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുമല്ലേ എന്നാൽ ഇതൊരു മലയാളം ഒരു പ്രൊഫസർ കോളേജ് പ്രൊഫസർ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ കൺവെൻഷൻ അന്ന് രാത്രി തീരുന്ന അന്ന് രാത്രി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ എൻ്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് ഒരു പുതു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തോന്നും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവം അപ്പൊ അതിന് ആ രക്ഷയ്ക്ക് ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാന് എന്റെ അമ്മാച്ചന്റെ ഭവനത്തിൽ അവധിക്ക് അവധിക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ അന്ന് മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കാനമച്ചനും തെങ്ങേൽ അച്ഛനും രണ്ട് അച്ഛന്മാര് യാക്കോബായി നിന്ന് വന്നവര് അവിടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയായി അപ്പോൾ മർത്തോമ പാരമ്പര്യം ആയതുകൊണ്ട് കൺ വചനം കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെ മോനും ഞാനും കൂടെ പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങി അത് മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി മയിലപ്പുറ ഇന്ന് വടക്കോട്ട് പോകേണ്ടതിന് പകരം നേരെ ഞങ്ങൾ തെക്കോട്ട് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കുള്ള വണ്ടി കയറി ശ്രീ വേണുവിൽ പോയി ഇണപ്രാവ് എന്ന സിനിമ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേ ചന്ദ്രിക ബസ് വിട്ടുപോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മൈൽ ഓടി കണ്ടമഴി ഓടി കതച്ച് അമ്മാച്ചന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ബ്രദറൻ ചർച്ചിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിലാണ് എന്റെ അമ്മാച്ചന്റെ വീട് അമ്മാച്ചന് യോഗം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കാണുന്നില്ല പിള്ളേർ എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി വടക്കോട്ടം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേർത്ത് കുളിച്ച് ഓടി ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ അമ്മാച്ചൻ ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങൾ എവിടെ യോഗം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയല്ലോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി കാര്യം യോഗ നൽകി പോയത് എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അനങ്ങാ ആ പങ്കട മോനെ ഞാൻ അനങ്ങാ നിന്നു സ്വന്തം മോനോട് ചൂടായി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യോഗത്തിനല്ല പോയത് അപ്പൊ പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക പോയത് ആ എന്നാലേ സിനിമയായിട്ട് ഇന്ന് അത്താഴം തരത്തില്ല വീട്ടിലും കിടക്ക കേറ്റത്തില്ല ഏറ്റു കൂട്ടി അമ്മാച്ചൻ അങ്ങ് അകത്ത് പോയി അന്ന് രാത്രി ഭയങ്കര മനപ്രയാസത്തോട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ വയ്യ ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ട് മേളത്തെ വീടാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് അപ്പൊ അവിടെ കൊച്ചമ്മയും വലിയ മിച്ചയും ഉണ്ട് അവർ ബ്രദറുകാരാ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞിടാ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് മേളോട്ട് കയറി അമ്മച്ചിയെ കാണാൻ അവിടെ വല്ല അത്താഴം വല്ലതും ഉണ്ട് ഇച്ചിരി കഴിച്ച് അവിടെ കയറി കിടക്കാം കള്ളം പറയാം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ മേളി ചെന്നു പതിനൊന്ന് മണി ആപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ കൊച്ചമ്മ ഇറങ്ങി വന്ന് മക്കളെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോട ഈ സമയത്ത് വരുന്നു പോയി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ യോഗത്തിന് പോയതാണ് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ അതേപോലെ കള്ളത്തരോ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്ത അമ്മാവ് വർത്താനമൊക്കെ പിന്നെ പറയാം അല്ലെ ചോറ് വല്ലതും ഉണ്ട് ഇച്ചിരി അവൻ പറയണ മോനെ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ണാനും ചോറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കഴിച്ചോളാം ഏഹ് എന്നും പറഞ്ഞ് വിളമ്പ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിളമ്പി കഴിച്ചു രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല സമാധാനം ഇല്ല അമ്മാച്ചനെ കഴിപ്പിച്ച് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് സിനിമ യോഗത്തിന് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയി വന്ന് ആ വേദന കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഒട്ടും ഉറക്കം വരാതെ ഞാൻ ആ രാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നു അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആണ് ഈ വിവരം അറിയുന്നത് മൈലപ്പുറ മർത്തോമ പള്ളി കണ്ണിഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ പോകാനായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ എന്നെ കൂടെ വിളി നമുക്കുണ്ട് പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് പോയാണ് ദൈവം എന്നെ സന്ദർശിച്ചത് അതിന് ശേഷം ഹാലലുയ ഒരു വീണ്ടും ഞാൻ എന്നെ അനുഭവത്തില് എനിക്ക് പിന്നെ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം അവസരം തന്നു ആകട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചു കഴിട്ടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ അവരൊക്കെ അവരുടെ അവരുടെ പേരുകളും അവർ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള അവരെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം അതുപോലെ ആ ബാല്യകാല സ്മരണകളെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം എന്റെ അച്ഛാച്ഛൻ മർത്തോമക്കാരനായിരുന്നു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിലെല്ലാം മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബില്ലി ഗ്രാം കോട്ടയത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ കൺവെൻഷനിൽ എന്റെ പിതാവ് കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കാനും സ്നാനപ്പെടാനായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തു അങ്ങനെ എടുത്ത് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മ യാവക്കാരി 
ആ മൂന്നാമത്തെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഈ പറപ്പിന് കീഴ്ച വീണ് ഡോക്ടർ കോശി പുതുക്കേരിൽ ചെങ്ങുന്നൂര് ആ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം എക്സ്റേ എടുത്ത് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വെണ്ണമ്മേ ഇനിയും നിനക്ക് ആറുമാസം കൂടുതൽ ജീവനില്ല പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങളുടെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിയില് കർത്താവ് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുക അല്ലാതെ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് നിനക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല നീ ആറുമാസം നേരം ചത്തുപോകുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയെ ഇത് വല്ലാതെ ആ കുടുംബത്തിൽ വളരെ പ്രകാ ആത്മീയ സന്തോഷത്തിൽ പോയ ഒരു കുടുംബമാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂരിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു അന്ധകാര ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകത്തക്ക സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡി ജി എസ് ദിനകരൻ ആലപ്പുഴ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ മാനേജറായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് വരവേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു വെളിപ്പാട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി പള്ളിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആന്റി ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഇന്ന രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് ദൈവാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടിലെ അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെ വലിയ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു രണ്ട് കച്ചി തുറു വലിയ തുറുവാണ് ദൈവദാസന് പിന്നെ അത് വെളിപ്പാടി ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അറയനിരയുള്ള വീടും രണ്ട് വലിയ തുറും ആണ് ദൈവദാസനെ വെളിപ്പാടി കണ്ടത് ആ വെളിപ്പാട് കണ്ട് അവിടുത്തെ സഭാ പാർഷോട് ചോദിച്ചു പാസ് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പാട് വരെ ഒന്ന് പോകണം ഇങ്ങനെ ദർശനം ഞാൻ കാണുന്നു നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി വണ്ടി എടുത്തു മറ്റേ ഫാസ്റ്റൈം കയറ്റി വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വള്ളിപ്പാട്ട് വന്ന് ആഞ്ഞൂണ്ടി കടവിനടുത്തുള്ള ഐ പി സി വൈ തോമിൽ കെ എം അലക്സാണ്ടർ എന്ന ഫാസ്റ്ററാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ദൈവദാസൻ അടുക്ക ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഫാസ്റ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗമുള്ള ഒരാളിനെ ഫാസ്റ്റ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെന്തിക്കോസ് ഫാസ്റ്റർമാരായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അലക്സാണ്ടർ ഫാസ്റ്ററാണ് വന്ന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതിനകരം പക്ഷേ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു മർത്തോമക്കാരി അമ്മാമ്മയുണ്ട് ഞാൻ സിനിമ പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അവരെ നമ്മളെ ഒന്നും ബന്ധിക്കുസാരി ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പാട് കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാസ്റ്ററിൻ കയറ്റി ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പഠിക്കൽ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മ മരണത്തെ മരണം കാത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ദൈവദാസൻ അമ്മയോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ആ ആ ആ നാലുമണി സമയത്താണ് അത് അപ്പോൾ അമ്മ മാതാവ് ോട് ചോദിച്ചു നീ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരി അനുസരിച്ച് നീ നീ മുന്നോട്ട് വരാമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിനക്ക് അത്ഭുത സൗഖ്യം എൻ്റെ തരുക എന്ന് ദിനകരൻ എന്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അന്നേരം തന്നെ ആഭരണം ഊരി കർത്താവിനെ രക്ഷനായി അംഗീകരിക്കുകയും സ്ഥാനപ്പെടാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ദേവദാസൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുത സൗഖ്യം എന്റെ മാതാവിന് കിട്ടി ആ മാതാവ് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു മുപ്പത് വയസ്സേ കാണത്തുള്ളൂ എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ മാതാവ് നിത്തയിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതകരമായി ഒരു പ്രവാ പ്രവാചക ശിക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വായിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിവരം ദൈവദാസന് വെളിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുത വിടുതൽ കിട്ടി പിറ്റേ ആഴ്ച എൻ്റെ അച്ചാച്ചനും അമ്മയും കൂടെ അച്ചങ്കോവിൽ ആറ്റിൽ പാസ്റ്റർ എം ഇ വർഗീസിന്റെ കൈ കീഴിൽ അച്ചങ്കോലാറ്റിൽ വിശ്വാസനാരം സ്വീകരിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മെനുക്കൂസുകാരൊക്കെ വരികയും പോവുകയും മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ മൂത്ത മകനാണ് എനിക്ക് അന്ന് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ എന്നെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാണ് നീ ലോക ജോലിക്ക് പോകേണ്ട കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൗലോസിനെ ശൗലിനെ പൗലോസ് ആക്കിയത് പോലെ ദൈവം എന്നോട് വിളി എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് പോക്കോളാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലിയോടെ ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാമെന്ന് പറ പറയുകയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പറയണ മോനെ നീ ദിനകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവിടെ കാർത്തപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഐ പി സിയുടെ യോഗം നടക്കുകയാണ് നീ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സംഭവം
അങ്ങോട്ടും എനിക്ക് സൗഖ്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മാവന് യാക്കോക്കാരനാണ് ഓമല്ലു തടയില് ദാനിയൽ സാർ ഞാനിക്ക് പള്ളി കൂടുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ മാവം വന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ നീ വാ ഏതായാലും നീ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ അവിടെ എല്ലാം പോയല്ലോ നീ മഞ്ഞനിക്കര ബാബായുടെ കവറിൽ ഉള്ള പൊടിയും എണ്ണയും ഞാൻ തരാം വാങ്ങിച്ചു തരാം തിരുമേനിയെ കൊണ്ട് ബാവായി കൊണ്ട് എടുത്ത് തരാം നീ വന്ന നിനക്ക് അത്ഭുത സൗഖ്യം കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ മർത്തോമാക്കാരും ബൈബിൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ സൈന്യനോടോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് മാവ എനിക്കതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ മരിച്ചവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ മാവൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു മോനെ ഏതായാലും നീ വാ ഒന്ന് ഒന്ന് വാ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ വാ ഞാൻ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലേ തുറക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ മെയിൻ ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാവ തുറന്നു തരും എടുത്ത് തരുന്നു അങ്ങനെ മാവൻ എന്നെയും കൊണ്ട് അവിടെ പോയി ബാവാ തിരുമേനെ എടുക്ക ചെന്നു ബാവാ തിരുമേനോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടിയൻ്റെ മോനാണ് അവനിങ്ങനെ മർത്തോമക്കാരനാണ് അവനിങ്ങനെ അസുഖമായിട്ട് വളരെ പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാവാ തിരുമേനി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണത് ബാവാ തിരുമേനി എന്നോട് പറഞ്ഞ് നീ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അരച്ചിമീനും കഴിക്കരുത് കഴിക്കാതെ നോയമ്പെടുത്ത് ഈ എണ്ണയും ഇക്കകത്തെ പൊടിയിട്ടത് തലയിൽ പരത്തിയാ മതി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് അത്ഭുത സൗഖ്യം കിട്ടുമെന്ന് എന്നോട് ആ തിരുവേനി പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഏത് വിശ്വാസമായാലും മതി എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടണമല്ലോ എന്ന വിശ്വാസത്ത ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അത് കേട്ടോണ്ട് വന്ന് ഒരാഴ്ച അത് പരിട്ടിയാണൊക്കെ എനിക്ക് തലവന കൂടുന്നതല്ലാതെ ഒരു കുറവുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത്ഭുതരോ ശാന്തിയും വയന ശൂഷയും കാർത്തപ്പള്ളി ഐ പി സി എയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺവെൻഷൻ ഡോക്ടർ എ കെ ജോൺ സാറിന്റെ ഭവനാംഗത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവരം ഒരു നോട്ടീസ് മുഖാന്തരം ഞാൻ അറിയുണ്ടായി അപ്പോൾ വരുത്ത തിങ്കളാഴ്ച എയർവേസ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് കൂട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് തയ്യാറായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഹിന്ദു ഒരു സഹോദരനും വേറെ ഒരു മർത്തോമക്കാരനും ഒരു ഒരു സി പി എം കാരനും അഞ്ച് പേര് ഞങ്ങൾ പള്ളിപ്പാട്ട് നിന്ന് പത്ത് മുതൽ അപ്പുറത്തുള്ള കാർത്തപ്പള്ളിയിലെ സൈക്കിള് കൊണ്ട് പോയി യോഗത്തിന് അവിടെ ചെന്ന് വെന്തുക്കോസുകാരുടെ കൺവെൻഷൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സംബന്ധിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കഥത്ത് കയറാൻ പറയും ഞങ്ങൾ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ മതിലയിൽ സൈക്കിളും ചാരി വെച്ച് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും അവിടെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് ദാസൻ പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തരെ പേര് വിളിക്കും രോഗം പറയും പ്രസിഡന്റ് കളറ് പറയും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കയറി ചെല്ലും ദേവദാസൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അത്ഭുത സൗഖ്യം അപ്പൊ ആറു പേര് അങ്ങനെ പോയി ഏഴാമത് എന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നോട് ഇത് ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കുക റോഡിൽ ആ തെങ്ങിൻ ചാരി ഒരു മധുരം ചാരി ഒരു ഒരു വാലിബൻ നിപ്പുണ്ട് നിന്നെ കുറിച്ച് നീ ഇപ്പോൾ അവൻ ലോകത്തിന്റെ വടയാളിയായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ സഹോദര നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല കർത്താ ക്രിസ്തു യേശുവിന് നല്ല പഠനമായി നീ എന്നോടൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പേര് പറഞ്ഞു യോഗം പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറി ചെല്ലത്തില്ല എനിക്കൊരു സൗഖ്യം കിട്ടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിക്കോസയുടെ കയറി ചെല്ലുന്ന വലിയ ഒരു പ്രയ ഒരു പ്രയാസം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേര് വെള്ളവസ്ത്രധാരികളായി ആഭരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ഗോപി പറഞ്ഞു രാജു നിന്നെയാണ് സംഭവം അറിയാം നിന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നീ കയറിച്ചല്ലേ ദൈവം നിനക്ക് സൗഖ്യം തരും എന്ന് അവൻ എന്നെ പൂഷി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ അങ്ങനെ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം വിളിക്കുകയും ഇതുപോലെ ഒരു ആയിരം ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രകാശം എന്നെ വരെ അടിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുന്നത് ഒരു പള്ളവും അപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റേജയിൽ ഞാൻ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു യൗവനക്കാരനായി നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ട് ആ പന്തലുള്ള അമ്മച്ചുമാരൊക്കെയും കരയെ എനിക്ക് കരച്ചിൽ നിർത്താൻ മതിയ ഭയങ്കര പാപബോധം എനിക്കുണ്ടായി ആലേ ലൂയ ഞാൻ രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിലും ആലേ ലൂയ തുടർന്നുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ദൈവദാസൻ എന്റെ മോനെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അതെ നീ ഇന്ന് പട്ടാളത്തിൽ പോകുന്നോ അതോ യേശുവിന്റെ പഠനമായി വരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇനിയും പോകുന്നില്ല ലോക ജോലിക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വേലക്കാരനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യേശുവിന് നല്ല പഠനമായി ഞാൻ കഷ്ടം സഹിക്കാൻ എന്നെ
ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനമുണ്ട് മൂന്നാമത് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് എബ്രോൺ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യം ആ ഒറ്റ കൃപാവരങ്ങളിൽ ഒരു സുശൂഷയായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രവചനവും വെളിപ്പാടും അനിവാശയും രോഗശാന്തിയും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അത്ഭുതകരമായി ആ പെന്തകോസ് മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചാണ് ദൈവം എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തു ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കാർത്തപ്പള്ളി കായലിൽ പതിമൂന്ന് പേരോട് കൂടെ ചേർന്ന് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് മുൻപോട്ട് വരികയും അതിനുശേഷം ഞാൻ ആലേലുയ്യ ലോക ജോലിക്ക് പോകാതെ ആലേലുയ്യ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി എബ്രോൺ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി തിയോളജി പഠിച്ച ശേഷം ആലേലുയ്യ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഉണ്ടായി ഇനിയും എന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ചും മാതാവിനെ കുറിച്ചും എന്റെ കാര്യം കൂടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാം അവര് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസ വരാനുണ്ടായ കാര്യം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അത്ഭുത രോഗശാന്തി ഉള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞങ്ങള് അവിടെ പെന്തക്കോസ് ഹോളില് കടന്നു പോവുകയും പള്ളിപ്പാട്ട് അന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ പാസ്റ്റർ വിശ്വാസികളായിട്ട് ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് മർത്തവമാലായിരിക്കും തന്നെ അമ്മ എനി എന്റെ തലയിൽ തേങ്ങ അരി സമ്മന്തി പാല് ഇതെല്ലാം വൈത്തോമി രാത്രി വേലക്കാരുടെ കൊടുത്ത് അയച്ച അവരങ്ങ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടത്തിന് വരുമ്പോ കൂടെ മനയിൽ കൊണ്ട രാത്രി കൊണ്ട കൊടുത്തേച്ച് കൊട്ടയും കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുവായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്താ വീട്ടിൽ എല്ലാ സമൃദ്ധിയുള്ള വീടാണ് പട്ടിണി ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ആ വൈത്തോമിലെ കട്ടൻ കാപ്പിയും ആ കട്ടൻ വേവാത്ത കപ്പയും പാസ് തരും അവർക്ക് അതേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ അറിഞ്ഞ് അത് അതേ രണ്ടു ദിവസം തിന്ന് ആ കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിച്ചാൽ വീട്ടിൽ നെയ്യപ്പ നിന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ വൈത്തോമിലെ ആ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാം അമ്മേ ഞാൻ ഇത്രയും ക്ഷീണിച്ചൊക്കെ വരിക എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല വേലക്കാരനെ കൊടുത്തേക്കാം ഇവിടെ മോനെ അത് കൊടുത്തേക്കാൻ പകുതി അവിടെ കിട്ടത്തില്ല ഏ അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ കൊണ്ട കൂടെ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ആ ലൈനിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനൊക്കെ പ്രാപ്തനായി തീർന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് താവന്റെ ദാസൻ വാര്യവനെ ഓനാച്ചായൻ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരികയും ഉടൽ കുഞ്ഞുച്ചാന് കൂടെ രണ്ടുപേര് അങ്ങനെ വന്ന ദൂത് എന്റെ മാതാ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ നി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്റെ നാമം അറിയപ്പെടാത്ത വടക്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കുടുംബമായി ഞാൻ പറിച്ചു നടാൻ പോവുകയാണ് നീ നിന്റെ വസ്തുവകളും കണ്ട കൃഷി കാര്യങ്ങളെ ഒരിടങ്ങളെ വീട് എല്ലാം വിറ്റ് നീ ഞാൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക എന്നൊരു ആലോചന എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്റെ അച്ചാച്ചന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മോനാണ് അന്ന് പള്ളിപ്പാട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഒ ജോർജ് അദ്ദേഹം ആ ലൈനിൽ തിരിഞ്ഞു വീട് വിളി കോൺട്രാക്റ്റും കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ അനിയന്റെ മോനാണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വിളി കേട്ട ദൈവവേലയ്ക്ക് സുരക്ഷിത വിലയ്ക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ടിടത്തോട്ട് പിരിയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ അച്ചാച്ചന് ഇതെല്ലാം വിട്ടുകളെ നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് എന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ ആ വർഷം അന്ന് മുഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മുഞ്ഞ വീണു സഹകരിക അനേകരുടെ കണ്ടങ്ങളെല്ലാം മുഞ്ഞ വീണ് തീ കൊണ്ട് കത്തി എരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അച്ചാച്ചൻ ചെന്ന് കണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ അപ്പം വിശ്വാസമാണ് സ്വീകരിച്ച ഇറ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴായി സംഭവം അച്ചാച്ചൻ കണ്ണീരോട് ആ കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ കൊയ്യാനുള്ള മറ്റനേകരുടെ കണ്ടത്തിലുള്ള നെല്ലുകളെല്ലാം മൂഞ്ഞു വീണ് പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും കത്തിച്ച് കളയുമ്പോൾ ചാമ്പലായി കിടക്കുമ്പോൾ അച്ചാച്ചൻ കണ്ണീരോട് കതിരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് നിന്റെ വേല ഞാൻ ഞാൻ പോക്കോളാം ഏർ ഈ എന്റെ കണ്ടത്തില് മുഞ്ഞ വീഴാൻ പാടില്ല ഈ പ്രാവശ്യം നല്ല കൊയ്ത്ത് എനിക്ക് വേണം അത് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമായിട്ട് എനിക്ക് കാണണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം വീട്ടിൽ വിലക്കി പൊക്കോളാം നീ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ പൊക്കോളാം എന്ന് അച്ചാച്ചൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അന്ന് ആ പെന്തുക്കോസുകാരൻ സ്ഥാനപ്പെട്ട യോനാച്ചന്റെ കണ്ടത്തിൽ മുഞ്ഞ കയറിയില്ല ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കയറിയപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു യോനാച്ചൻ കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ ഇറങ്ങിയതിന്റെ ഗുണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടത്തിൽ ഒരു കേടും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ സാക്ഷ്യം പറയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവസാനം നഗരങ്ങളും പുരയിടങ്ങളും വീടും എല്ലാം വിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേരള
അരി അവർ യോനാച്ചാൻ പറഞ്ഞ പ്രവചന പ്രകാരം കടന്നുപോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിന് വില കൂടുതൽ അവർ പറയും എന്നാൽ ഇത്ര രൂപ കൂട്ടിയിൽ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അത്രയും കൊടുത്തേച്ച് ഇത് ദൈവഹിതമാണ് അത്രയും കൊടുത്തേച്ച് നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് തീർത്തുക അച്ചാച്ചൻ കയറി ആ കത്തോലിക്കനോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ കൂടുതൽ തരാതെ ഞങ്ങൾ ഈ വസ്തു തരത്തിലെത്തുക അപ്പോൾ അച്ചാച്ചൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി താഴെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ റോഡ് അവിടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ചാച്ച എന്തോ പറഞ്ഞു ഇടമോനെ ഒരു വില പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് അന്നത്തെ കാലത്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൂടുതൽ തരാതെ അയാളെ ഈ സ്ഥലം തരത്തില്ലായിരുന്നു ശരി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ചാച്ച ദൈവാത്മാവ് എന്തോ പറഞ്ഞത് വരെ ഒരു ഓനാച്ചാനി കൂടെ ദൂതെന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടം നോക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ആ ദേശത്ത് ദൈവവേലയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ അയക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ശരി എന്നുള്ള പോലെ എന്നാൽ ആട്ട നഷ്ടം വന്നില്ല അത്രയും പൈസ എണ്ണി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പള്ളിപ്പാട്ട് നിന്ന് ഞങ്ങളെ അവിടെ പോയി ഞാൻ ഒഴികെ ബാക്കി എട്ട് മക്കളും ഏഴ് പെൺമക്കളും രണ്ടാണുമാണ് മൂത്ത മോനാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആലുവായി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു ചാച്ചൻ എങ്ങനെ കുറ്റിച്ചറ കത്തോലിക്ക ഇടയിലെ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം കടന്നുപോയി എന്ന് ചാലക്കുടി ഐ പി സി ചാച്ചന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹലേ ലൂയ അങ്ങനെ അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് കത്തോലിക്ക ഇടയിൽ സുശ്ര അറിയിച്ചു നനേക അവിടെ എല്ലാം ആലുവ അങ്കമാലി കരിയാട് ഇന്ത്യൻ എയർപോർട്ടിന് അടുത്തുള്ള കരിയാട് സഭ ഇതെല്ലാം എന്റെ ഫാദർ പ്രവർത്തിച്ച് ചില സഭകളിൽ പാസ്റ്റായിട്ടിരുന്ന ആളാണ് വി കെ ജോൺ പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ദൈവം ചാലക്കുടി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബന്ധക്കോസിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഒരു ചുമൽ ചുമൽ കൊടുക്കുവാൻ എന്റെ പിതാവിന് പാസ്റ്റർ വി കെ ജോണിനും എന്റെ മാതാവിനും ഇടയായി എന്നിട്ട് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ മക്കള് എവിടെ ജോലിക്ക് പോയാലും അവരാരും ജോലി സ്ഥിരമാകത്തില്ല അവരെല്ലാം തിരിച്ചു വന്ന് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടും ഞങ്ങളൊരു ശ്രീശൂഷ വൃന്ദവുമായിട്ടാണ് നിന്നെയും കുടുംബത്തെയും കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസാൽ പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ദൈവവേദ ചെയ്തത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എൻ്റെ മാതാവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം വയസ്സിൽ കത്രസ് നീച്ചേർക്കുവാൻ ഇടയായി എൻ്റെ മാതാവ് കത്തോലിക്കുടെ ഇടയിൽ ഓരോ വീടുകളിലും ക്യാൻസർ ഉള്ള വീടുകളിലെല്ലാം പോയി എൻ്റെ മാതാവ് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അവർക്കൊക്കെ വലിയ ആശ്വാസമാണ് മുപ്പതാം വയസ്സിൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ മാതാവ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഇരുന്ന് കത്തോലിക്ക ഇടയിൽ സുരക്ഷിത അറിയിക്കുവാനും യോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവരെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും എൻ്റെ മാതാവിന് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് പാസ്റ്റർമാരുണ്ട് ശേഷം മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ ഇളയ പങ്കടെ ഭർത്താവാണ് പാസ്റ്റർ ബാബു അബ്രഹാം കോഴിക്കോട് പിന്നെ എലന്തൂര് അച്ചമുഞ്ഞ എലന്തൂരിന് ജേഷൻ ജോൺ വർഗീസ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അളിയനാണ് മൂന്നാമത്തെ ജോ വത്സമ്മ രാജൻ ആലുവ അടുത്ത ലാലച്ചൻ ജോയമ്മ തൃശൂര് മുത്ത് എൻ്റെ റെജി ഡൽഹി ഇങ്ങനെ മിനിമോൾ മഞ്ചേരി ഇത്രയും പേരും കർത്താവിൻ്റെ പേര് ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എ�്റെ ബ്രദർ മാത്രം ബസ് കത്തി നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുവാനായിട്ട് വാഹനത്തിലേക്ക് വന്നു അമ്മ മാത്രം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഫാസ്റ്റർമാര് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഫാസ്റ്റായിട്ട് വേല ചെയ്തില്ല ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ അവൻ കോസ്റ്റൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ കടമുക്കുമാരുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ സുവിശേഷം എന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ മുക്കുവരെ ക്രിസ്തുങ്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ആരുവ യു സി കോളേജിൻ്റെ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അത് നിന്ന് പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലെ അമ്പത് സ്റ്റേറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകളിലും കടന്നുപോയി കർത്താവിനെ സാക്ഷിപ്പാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു അന്ന് എൻ്റെ തലയെ കൈവച്ച് ഞാൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ദിനകരൻ ഒരു പ്രവചനം എന്നോട് പറഞ്ഞു മകനെ നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠനമായി കഷ്ടമനുഭവിപ്പാൻ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഭൂമിയുടെ അഞ്ചു വരം കരയിലും ഞാൻ നിന്നെ സാക്ഷിയാക്കുമെന്ന് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടെ ദ
ഒരു മർത്തോമ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട് ഒൻപത് മക്കളിൽ ഒരു മകനെന്ന നിലയില് ആ ഭവനത്തിന്റെ ആ മൂത്ത മകൻ എന്ന നിലയിൽ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത മാതാപിതാക്കന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരൻ ഒരു ലോകപ്രകാരം ഒരു നല്ലൊരു പദവിയിലൊക്കെ ഇരിക്കാമായിരുന്നിട്ടും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി കർത്താവിനെയും കർത്താവിന്റെ വേലിയെയും കൂടുതൽ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അത് തട്ടിമാറ്റാതെ അതിനുവേണ്ടി ആ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വിധേയപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നപ്പോൾ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുവാനും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുവാനും കർത്താവ് പണിയുവാനും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കിയെടുക്കുവാനും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി തീർന്ന ആ നല്ല അനുഭവങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ രാജാനെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആകട്ടെ ആ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ സമയം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും സ്നാനപ്പെടുവാനും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങുവാനും ഇടയായി തീർന്ന സാഹചര്യവും കേരളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന സാഹചര്യവും അതുപോലെ വിവാഹവും കുടുംബ ജീവിതവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നല്ല ഓർമ്മകളും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ പറയാം അമേരിക്കയിൽ ഒരാളുണ്ടായ കാരണം എന്റെ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എന്റെ അമ്മാച്ചന്മാരും അമ്മയുടെ അനിയത്തിമാരും ഒക്കെ അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ആരു ഐ യു സി കോളേജിന്റെ അവിടെ വെച്ചാണ് എന്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് എന്റെ വൈഫ് കുഴിക്കാരാക്കാരിയാണ് വാസ്തു എം ബി ദാരി എന്ന ചർച്ചിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് അവര് പത്തു മക്കളാണ് അല്ലേ ലൂയ അപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ മോളാണ് എൻ്റെ വൈഫ് മോളി അവൾ കോഴഞ്ചേരി കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ടൈഫോയ്ഡ് രോഗം വന്ന് സി എസ് ഐ കാരായിരുന്നു ടൈഫോയ്ഡ് രോഗം വന്ന് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു അവൾ അപ്പച്ചൻ ആയുസ്ത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പോകണേ കാളു പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ ആയുസ്ത്രി വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിഞ്ഞ് മരിച്ചോട്ട് ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു മരുന്നും ഞാൻ എടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവള് അവിടെ കിടക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു വെള്ള തുണി മാത്രം മരിച്ചു എന്നുള്ള എന്താ ഒരു വെള്ള തുണി മാത്രം കൊതപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ആള് പത്തൊമ്പതാം ദിവസം കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ഒരു ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പന്തളം വഴി നടന്നു പോയപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ആ ഉദ്ദേശിയോട് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശി കുഴിക്കാല ഇന്ന ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു ഒരു മോള് സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നീ പോയി അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവദാസന് വണ്ടിക്കൂലി ഒന്നും ഇല്ല പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് കിടന്ന് കുഴിക്കാലായി ഈ ഭവനത്തിലെത്തി ഈ ഭവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ മരണത്തോളം മലയടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പത്ത് മക്കളുടെ വീടാണ് ഒമ്പത് പെമ്പിള്ളാരും ഒരാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞു അണ്ട് ആ ഒരാൾ ചത്ത് കിട്ടിയാൽ സ്നേഹം കൊടുക്കാതെ അച്ഛ അച്ഛ അപ്പച്ചന് അപ്പച്ചൻ അന്ന് കോഴഞ്ചേരിലെ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോലിയാണ് ആ കോശിക്ക് കോശിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ലാഭമാകുമല്ലോ മരിക്കുന്നു മരിക്കത്തോട്ടെ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ കാറും വിളിച്ചിട്ട് വന്നു മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടാപ്പാണ് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ വേല ഞാൻ ചെയ്തോളാം എനിക്ക് കർത്താവ് ആയുസ് തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവദാസം ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന് അവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മോളിയുടെ തലയിലോട്ട് കൈ വെച്ചു അവളറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മുണ്ട് വെള്ളം മുണ്ട് വിരിച്ചിരിക്കുക ശവം ഇട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങ് അന്യഭാഷ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ച് വലിയൊരു തീ അവിടെ ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് ആ ആ പൊതപ്പിച്ചിരുന്ന ആ മുണ്ട് ആ ആ വിരി കൈകൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആള് പത്തൊമ്പതാം ദിവസം പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന് കട്ടിലെ ഇരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തല നമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുത സൗഖ്യം പ്രിയ എൻ്റെ വൈഫിന് ലഭിച്ചാണ് അവൾ സുവിശേഷ ചാട്ടനിമാരൊക്കെ അനിയത്തിമാരൊക്കെ അമേരിക്കൻ നേഴ്സസ് അവർ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തീരുമാനത്തിലാണ് പുള്ളിക്കാരിയും എന്തൊക്കെ സമീപത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും വേ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ആലുവ യുസി കുളങ
രാജാനെ ദൈവം മരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കും എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തോടങ്ങ് ഭയങ്കര നടന്നില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് സമിങ്ങനാ ഇതെങ്ങനാ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ചിന്താഗതിയിൽ നിരാശയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്നോട് അവസാനം പറയും രാജായ രാജാനെ വിളി എന്തോ അപ്പൊ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ വിളിക്കാർ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് മറുപടി പറയണം ഇങ്ങനെ വിളി അംഗീകരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എന്റെ വിളി ക്രിസ്തുവിശ്വ നല്ല ഉടനെ കഷ്ടം സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നാ പിന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോയി കർത്താവിന്റെ വില ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എന്നെ ഉദ്ദേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു എന്റെ വൈഫ് അതങ്ങനെ ഞങ്ങള് അപ്പം കുടുംബ ജീവിതം അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചു ആലുവായിലാണ് ആരംഭം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തരണമേ നാല് മക്കളെ തന്ന നാലു പേരും ആ ജനിക്കുന്നതിന് ആറു മാസം മുമ്പ് ജനിച്ചവരാണ് പേരിട്ടവരാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ വചനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ചില ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ യോഗത്തിന് കൺവെൻഷനൊക്കെ നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ വിശ്വാസയോട് പറയും മഴ പെയ്യരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം പക്ഷെ ഒറ്റയൊരെണ്ണം കൊടയും കൊണ്ട് യോഗത്തിന് വരാൻ പാടില്ല കാരണം വിശു മഴ പെയ്താൽ യോഗം നടക്കത്തില്ല മഴ പെയ്യരുതെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നീ പിന്നെ കൊടയെടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വീട്ടിൽ ഇരുന്നോളം ഒറ്റയെണ്ണം കൊടയെടുക്കല്ലേ വിശ്വാസം വന്ന് യോഗം നടക്കും അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അവരെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യം കൊടയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ മഴ പെയ്യും മഴ പെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എലിയാന് ദൈവം ജീവിക്കും ദൈവമാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസികളെ ഞാൻ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ഫിന്നി എന്ന് എഴുതി പിന്നെ പേബ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഫ്രെഡി എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഫെബിൻ ഈ നാല് പേരും ഇടും പേര് ജനനത്തിന് മുമ്പ് പേര് ലഭിച്ച പലരും ബൈബിളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് മക്കൾക്കും ജനിക്കുന്നതിന് ആറ് മാസം മുമ്പ് ഈ പേരിട്ടത് പ്രൈസ് അലോൺ അതിന്നും അത്ഭുതമാണ് ഹല ലൂയ്യ അപ്പോൾ ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചു പാർശേ അപ്പൊ ഫേബയുടെ കാര്യം എങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതൊരു മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഫേബ തന്നെ വേണം അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കുന്നംകുളം ഐ പി എസ് സി ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ലൂയ്യ ഒരു 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 കുട്ടിയെ ഇതുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാനേ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് ഫേബ എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പോൾ എന്റെ വൈഫ് എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയാണ് അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവം തരുന്ന മോളെ അവള് ഞാൻ ഫേബ എന്ന ഇടത്തുള്ളു പേരിടത്തുള്ളു എന്ന് ഈ കൊച്ചിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആ തള്ളയുടെ കൊടുത്തേച്ച് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നെ സഭയെ ചാർജല്യോ അമ്മാവ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണ വെണ്ണ ആണായി പോയെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആ സഭ ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്റെ പ്രവചനവും തെറ്റു പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമായിരുന്നു ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ മോളെ ഒരു മോളെ അധികം തന്നത് അവള് നല്ല ഏ ഫേബ തന്നെ അവൾക്ക് പേരിടുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തോട് ചില ചല ചലഞ്ച് ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ഏത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം നടത്തുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം വിശ്വ അപ്പൊ മുള്ളിക്കാരി വളരെ വലിയ എഴുത്തുകാരിയും വറ്റാത്ത ഉറവ എന്നുള്ള മുപ്പത്താറ് പാട്ടുകൾ എഴുതി സി ഡി ആക്കി പാടി നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെല്ലാം ധാരാളം പേര് കേട്ട് ആൾ മരിച്ചു പോയെങ്കിലും ഇന്നും പാട്ട് മരിക്കുന്നില്ല പാട്ട് എഴുതി ആൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു എം ബി ആർ ദേശം ജോലി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അന്ന് സഭാചാർജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ ജോലി രാജി വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ജോലി ജോലി രാജി വെക്കും അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ആകട്ടെ രാജ്യ ആഴ്ച കൂടെ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയത് സുശീലകാരിയായിട്ടാണ് കെട്ടിയത് നേഴ്സിനെ അല്ല ഞാൻ കെട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വളർത്താനായിട്ട് സഭാചാർജ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് ഏർ വേല ചെയ്തു വേല ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് ഇറങ്ങി ദൈവ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറയും കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തായി നമുക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറയും രാമൻ ഇന്ന് രാത്രി ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും അപ്പോ അതങ്
അപ്പൊ അവന് രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു അവനെ ഇങ്ങനെ പപ്പാ പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം അന്നേരം പറഞ്ഞു മമ്മി ഏതാ ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തല്ലേ നിങ്ങളെ ദൈവലേക്ക് വിളിച്ചതല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മമ്മി രാജി വെക്കാം അന്നെന്നെ പേപ്പർ എഴുതി റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ വൈഫ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയിൽ ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏഴായിരം എണ്ണായിരം ഡോളർ മാസം നേഴ്സുമാർ കാഴ്ച വായിക്കുന്നവരാ അവർ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭരിച്ചു നടക്കുന്നവരാ പക്ഷെ കീഴ് കീഴടങ്ങത്തില്ല അനുസരിക്കത്തില്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരാജയം ഈ ഡോളറിന്റെ കുന്നുകൂടലാണ് ദൈവവിളി കേട്ടാലും ഇറങ്ങത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പുരുഷൻ ഭർത്താവാണ് ഭാര്യയെ പോറ്റി പുലർത്തേണ്ടത് ഇത് ഇന്നത്തെ തലമുറ അംഗീകരിക്കത്തില്ല രാജു പാസ് ഒരു പോഷണ പൊട്ടനാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഏഴാം ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ദേശമാര് പഠിപ്പിച്ച ഇതാ കമ്പ്യൂട്ടറെ കിടക്കുന്ന ചില യുക്തി ആൾക്കാരെന്നോട് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ ഇന്നും ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹാലലുവ്യ അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉപദേശം തീർത്തു പറയുകയും വിശ്വാസന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും തിരുത്തപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും ഹാലലുയ്യ അവർ നമ്മളെ കളിയാക്കുകയും നമ്മളെ കുറ്റം പറയുകയും നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുകയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്പം നന്മ തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് തരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് സോപ്പിട്ട് പ്രസംഗിച്ച എല്ലാം കിട്ടും ഇത് വേണ്ട ദൈവം എന്നെ ആ കാർത്തപ്പള്ളിൽ ആ നടു റോഡിൽ വെച്ച് രാഹുലിനെ പൗരവ സാക്കിയതുപോലെ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു എന്റെ ദൈവം എന്നെ അത്ഭുതകരമായി അതിശയമായി എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്ത് അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്നു അങ്ങനെ കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ യു സി കോളേജിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മൂത്ത മോൻ ഭിന്നിക്ക് ഒരു വയസ്സ് തികയാണ് ബർത്ത്ഡേ അപ്പൊ അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഞാൻ എറണാകുളത്തിന് മീറ്റിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുക അപ്പൊ ആകെ എന്റെ രണ്ട് രൂപയുള്ളൂ ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ മതി പോയി എറണാകുളത്ത് അന്ന് അമ്പത് പൈസ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി രണ്ട് രൂപയുടെ ആവശ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഏ ഞാൻ അപ്പം വൈഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ കുഞ്ഞിനെ നടു ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒപ്പ ഇന്ന് കുഞ്ഞിന് പാല് വാങ്ങിക്കാൻ പാലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ രണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ അത് പാലിൽ നിന്ന് തന്നാൽ ഏ എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല നീ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിയിൽ ദൈവം നടത്തും അപ്പം കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഒരു മ്ലാനതായോ ഞാൻ സുശ്രീലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏ എന്റെ ചേട്ടത്തിമാരെല്ലാം അമേരിക്കയും ഭയങ്കര ഭയങ്കര സമ്പന്നരായി ഏ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏ ഞാൻ സുശ്രീലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിന് പാലിന് മാർഗം ഇല്ലയോ എന്ന് പുള്ളി ചിന്തിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കാണും അപ്പൊ ആ മോഹം കണ്ടാ എനിക്കറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദിവസം കുഞ്ഞിന് പാല് തന്ന ദൈവത്തിന് ഈ അറുപത്തഞ്ചാം ദിവസവും പാല് തരുവാൻ ദൈവം സഹായം ക്യൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി യു സി കോളേജിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൈ കാണിച്ചു ബിസിന് എറണാകുളത്ത് പോയി യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് കഥ മുട്ടുമ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എവിടുന്ന കാര്യം പറയാൻ കാഴ്ച കൂടി ഞാൻ പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാതെ ഞാൻ കുടിക്കത്തില്ല എനിക്ക് പറയാൻ കൂടി കൂടി ഞാൻ പറയാന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നപ്പോൾ ദൈവം നടത്തിയ ഭയങ്കര അപ്പൊ എന്റെ ആ യു സി കോളേജ് തൊട്ട് ഐ പി സി കോളേജ് തൊട്ട് താഴെ പിന്നെ ഡയറി ഫോമുണ്ട് അത് അവിടെ എന്റെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു അച്ചായനാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ ഡയറിയുടെ മാനേജർ ആ എത്ര പാല് എത്ര എത്ര ലിറ്റർ പാല് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തരും അപ്പൊ എന്റെ തീരു എന്റെ വൈവിന്റെ തീരുമാനം പട്ടിണിയുടെ നീ എത്താലും കടം വാങ്ങിക്കത്തില്ല എന്നൊരു സ്നേഹമല്ല ഒന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തു വന്നാലും കടം വാങ്ങിക്കത്തില്ല എന്നൊരു തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഷാമുൽ ഫാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാസ്റ്റർ ഉണ്ടായി പുള്ളി പെരുമാവനെ കണ്ട് യോധന രാത്രി വന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി വെളുപ്പിനെ ആറ് ലിറ്റർ പാല് കറക്കുന്ന ഒരു പശു ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ പുള്ളി എന്നും പെയ്ത്തോമിന്റെ അതിലെ താഴോട്ട് ഡയറി പാല് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓർക്കും രാജ്യമാണ് പാർശ്ശിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ പാല് കൊടുക്കണം 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 എന്നിങ്ങനെ പറയും ആറ് മാസമാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്
ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പാലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാസ് അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഗേറ്റ് പൂട്ടി അപ്പോൾ പുള്ളിക്കൊരു ആത്മാവ് തോന്നി അന്ന് അടുത്ത മേളത്തെ ഗേറ്റായ എന്റെ ഐ പി സി വാളിന്റെ വിധികൾ കാളിന്റെ അപ്പോ അവിടെ വന്ന് ഗേറ്റ് തട്ടിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നും വെല്ലട്ടി അപ്പൊ മോളി ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യ രാജ്യ പാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ കെറ്റിൽ ഒരു കെറ്റിലേക്ക് പുള്ളിയുടെ കൈ ആ ഡയറി പാല് കൊണ്ട് കൊടുത്തേച്ച് വന്നായിരിക്കും എന്ന് മോളി വിചാരിച്ചു സോറി അപ്പോൾ ആ പാസ് അപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അയച്ചാന എറണാകുളത്ത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയിരിക്കുക പാസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ആന്റി ആന്റി ഇവിടെ യോഗത്തിന് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ജീരകവെള്ളം നടത്തുന്ന വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവള് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ ചരുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറ്റത്തില്ല ഏറ്റവും ഇവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചരുവം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവളെ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ മാസേവത്തിനൊക്കെ ജീരകവെള്ളം അടുത്ത് വലിയൊരു ചരുവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഈ ആറ് ലിറ്റർ പാല് ഈ ഒറ്റക്കെറ്റിൽ ഇന്ന് ആ ഫുൾ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചതാണ് അപ്പം പറഞ്ഞു ഉപദേശം ഇതെങ്ങനെ അതെ ഞാൻ ആറ് മാസം കൊണ്ട് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ പാല് തരണം പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പം ഡയറി അങ്ങ് കൂട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇന്ന് പാസ് കൊടുത്തേക്കാം തുറക്കും ആരാ ദൈവം ജീവിക്കും ദൈവമല്ലേ ചെലി ചോദിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് ആ നൂലെ കെട്ടിയെറിയുന്നു നൂലയിലല്ല ഏത് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോൺ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല തീരുമാനത്തെ അടി കുറച്ചു നിന്നു വേറെ കൂട്ട എഴുത്തുകാരനാ ചാനൽ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പാലു തരും ചെന്നോ കടം വാങ്ങിക്കത്തിൽ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം പേറ്റ് വന്നവർക്കെല്ലാം ചായ കാപ്പി പിറ്റേ ദിവസം ഉറ ഒഴിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വരുന്നവർക്ക് മോര് അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം പാലിന്റെ സമൃദ്ധി ആയിരുന്നു എന്റെ ആ ഭവനത്തിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഒരു പാലിന് ഷോർട്ടേജ് ദൈവം വരുത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി അമേരിക്ക വന്നപ്പോ ആലേലുയ്യ എന്റെ മോനാണ് നാല് ഇയാളൻ പാല് ആഴ്ചയിലേക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ആരുടെയും കിടക്കാനല്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കും ഹാലലുയ്യ അങ്ങനെ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എന്റെ വൈബ് പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സുരക്ഷ വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി എന്റെ മക്കളെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തന്നെ മറ്റെല്ലാ അവർ അവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചെങ്കിൽ അവരെ ഇംഗ്ലീഷ് ദൈവം പഠിപ്പിക്കും നീ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചില്ല ദൈവം നമ്മെ നടത്തും അപ്പം തേപ്പാറ എന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് മോന നാല് അഞ്ചു വയസ്സുണ്ട് മൂത്തമാൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും വാൻ വന്ന് അടൂര് വലിയ സ്കൂളിൽ അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ ഇല്ല ആകെ ഇച്ചിരി ഗ്രാമപ്രദേശമായതുകൊണ്ട് അരി ചക്ക മാങ്ങ തേങ്ങ ഇതെല്ലാം പാല മോര തേനെല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ വെറും കിട്ടും പക്ഷെ എന്തില്ല തുട്ട് കിട്ടത്തില്ല അഥവാ സൺഡേ അല്പം ചില്ലറ പൈസ കിട്ടും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച സഭ തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചില്ലറ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോയി ചിലപ്പോൾ ചില വിസിറ്റിംഗ് മാസ്റ്റർമാർ കാണും ചിലപ്പോൾ അത് പകുതി അവർക്കും കൊടുക്കും പിന്നെ ആ പകുതി കൊണ്ടാണ് പറക്കോട്ട് എന്തേ പോയി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറിയും ഇച്ചിരി മീനും എല്ലാം കാര്യമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അങ്ങനെ ആ മോനെ അങ്ങനെ വളർത്തിയത് എന്നാൽ ഇന്ന് സമൃദ്ധി ഏത് ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നറിയാതെ ഏ എല്ലാം എടുത്ത് കളയത്തക്ക രീതിയിൽ ഓരോ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് മാത്രം സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് കളയുന്നത് അത്ര സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു അത് മറു മറുഭാഗം അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം പിടിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വേണമല്ലോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനും നിവർത്തിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആൻഡമാൻ നിക്കുബാറിലേക്ക് അവിടുത്തെ ദ്വീപിലെ പത്ത് സഭ ഐ പി സി സഭയുടെ ചുമതലയിൽ എന്നെ കുമ്മനാട്ട് നിന്ന് അയക്കുക ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹാലലുയ്യ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്തോ മലയാളം ഇല്ല ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ആണ് അവിടുത്തെ ഭാഷ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പൈസയും കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം അനുഭവം പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളി നമ്മുടെ ദ
നടന്നു വരുന്നവരെ കാണുന്ന രോഗികൾ പിന്നെ മരണം വഴിയായിട്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കാണിച്ചു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നാല് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആറു മാസത്തിനകം നാലു മാസത്തിനകം ഈ സൗകര്യം മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ മക്കളും മരുമക്കളും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ജോലി ഉള്ളതും നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടും സൂപ്രണ്ടന്മാരും അവിടെ നല്ല മെഡിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഗുമായും വേണ്ട തെറാപ്പിയും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ശുശ്രൂഷ തീർന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ തീർന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ അടുക്ക് ഞാൻ പൊക്കോളാം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദൈവം വിഴുത തരട്ടെ എനിക്ക് ഓപ്പറേഷനും വേണ്ട ബയോക്സിക്ക് അയക്കുകയും വേണ്ട കാരണം മരുന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ബയോക്സി ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ എന്റെ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഗ്യാരണ്ടി വേണ്ട ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേക്കാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വൈഫിനെ കൊണ്ടുവന്നു മക്കളെ മരുമക്കളെ എല്ലാം വിളിച്ചു അവരെല്ലാം മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നല്ല അറിവും ജ്ഞാനവും പരിചയം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ മമ്മി പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ദൈവിക രോഗശാന്തി അനുഭവിച്ചാൽ പറഞ്ഞു പപ്പായും ദൈവിക രോഗശാന്തി കൂടെ ആണ് ഈ ദൈവകലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരെ പുറമോട്ട് പിടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അവരെ എത്രയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരി ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കണ്ണു വരുന്നു എന്തായി പപ്പ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞോ മമ്മിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ഈ കൂസ്റ്റിനുള്ള സഭകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ മിറക്കൽ അന്ന് ആർവസ് ടി വിയുടെ പ്രയർ ലൈനില് മോളി രാജുവാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാം രാത്രി ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പത്ത് മാസം ആത്മീയ ആരാധനയും എല്ലാ ദൈവങ്ങളും വന്ന് ഡെയിലി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു അവസാനം പുള്ളിക്കാരി എഴുതിയ പാട്ടുകളെല്ലാം വരുന്നവർ പാടി കേൾപ്പിക്കും വരുന്നവർ ചോദിക്കും ആരാ ഇവിടെ രോഗി അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഈ കീമോയും തെറാപ്പി എടുത്തിട്ട് മുടിയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു പ്രാകൃത രൂപം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക വരുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഒരു മുടിയും കൊഴിഞ്ഞുമില്ല നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വരുന്നവരോടെല്ലാം പുള്ളിക്കാരി എഴുതിയ പാട്ടുകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ഏഹ് അവരോട് നല്ല സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് വളരെ സസ്മേധവതയായി മുൻപോട്ട് പോയി അവസാനം എന്നെ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിച്ചു രാജ ഞാൻ മരിച്ച രാജ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കും ഞാൻ ഉറക്കാപ്പുറത്ത് എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ പത്ര ദിവസം പോലെ ഏതിനും എടുത്തു ചാടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല കഴിക്കുവോ കഴിക്കത്തില്ലയോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഏർ ഞാൻ എന്റെ അപ്പൊ ഈ എഴുതിയ പാട്ടുകളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് പുള്ളിക്കാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളല്ല അതെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ ഇരുപത് മുപ്പത് പതിനായിരം പേരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരുവില്ല അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ അത് അതുമല്ല പ്രേക്ഷിത പ്രകാശ് എന്നൊരു പുസ്തകം പുള്ളിക്കാരി എഴുതി അത് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലെ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറംകാർ ബന്ധുക്കോസ് കോൺഫറൻസിന് അതിന് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അങ്ങനെ ആ കാര്യത്തിലും ഈ ടി ടി വി പ്രോഗ്രാമിലും മിറക്കൽ സ്റ്റേഡിയോയിൽ കൂടെയും ഒക്കെ പുള്ളിക്കാരുടെ വൈഫ് ക്ലാസും പ്രസംഗങ്ങളും എല്ലാം പുള്ളിക്കാരി ചെയ്തു ആ അന്ത്യസമയത്ത് വളരെ സമാധാനത്തോടെ പുള്ളിക്കാരി നിത്തയിൽ പ്രവേശി അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ പറയടി എന്നെ ഇട്ടേക്ക് നീ പോകല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പോക്കോളാം നീ പിന്നെ പോയോ അന്നേരം അവള് പറയും മോളി എന്നോട് പറയും രാജ ആരാ കർത്താവ് ആദ്യം ആരെയാ വിളിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവര് പോയ ഒക്കെ തുടല്ല ഏഹ് അത് എനിക്ക് പറയുന്നത് അറിയാറില്ല അത് എന്നോട് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ആള് അത്ഭുത രോഗശാന്തി അവസാനം വരെ വിശ്വാസത്തിൽ പിടിച്ചു നിന്നു അതായത് സാധാരണ കിലോമീറ്റർ ചില
വല്ലാതെ ഞങ്ങളെ വീട് കിട്ടാതെ വളരെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹാല ലൂയ അവിടെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹാല ലൂയ പുള്ളിക്കാരി രാത്രിയിൽ ഒരു പാട്ട് എഴുതി ഇങ്ങനെയാണത് മടുക്കാതെ മകനെ ക്ഷീണിക്കാതെ മകളെ കർത്താവിന്റെ പേര ചെയ്തിടുക ഉലക നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ആശ വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പുള്ളിക്കാരി എഴുതി എന്റെ കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ പാട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടായി കർത്താവിന്റെ പേര് ചെയ്യുവാനുള്ള ആലോചന ആ പാട്ടിൽ കൂടെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ആ പാട്ട് വേറെ പല ദൈവദാസന്മാരെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന അനേകര് ഹാലരി ഒരു മാസം ഒരിക്കൽ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് കാലിഫോർണിയയിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ പാട്ട് എഴുതിയ ആളിനെ കണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ ആ പാസ്റ്റ് ആൻറ്റിക്ക് നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പൊ പറഞ്ഞ മാമേ ഞാൻ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്ന അറിയാം ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പാട്ട് മാമയുടെ കേട്ടത് അതെന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അന്ന് തൊട്ട് മാമ ഒന്ന് കാണണം കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത് രണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തൊരു പാസ്റ്റായി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തേച്ച് അദ്ദേഹം പോയി അങ്ങനെ വളരെ ദൈവേലയിൽ വളരെ കൃപാവരങ്ങളോടുകൂടെ വളരെ സൗമ്യരുടെ ആത്മാവിൽ ഇരിക്കുന്ന സഭകളിലെല്ലാം നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു എൻ്റെ വൈഫ് പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ പുള്ളിക്കാരി മരിച്ചു നിത്തരിയിൽ കഴിയുന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം പത്തി ഉപദേശത്തിലും കണ്ണീരോടും പത്തി ഉപദേശത്തോടും ബാധിച്ചിട്ടും കൂടെ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നാട്ടുകാരും സഭക്കാരും നല്ല സാക്ഷ്യം ഇന്നുണ്ട് അതാണ് എനിക്കുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ഇന്നും വിശ്വാസത്താൽ പൗലോസിനെ പോലെ റെൻറ്റിനെടുത്ത ഒരു വീട്ടിൽ വീട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഹാലേ ലൂയ വരുന്നതോടും പോകുന്നതിനോടും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഞാൻ കർത്താവിന് വേല ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ഇപ്പോൾ സഭാ ചാർജില്ല പിന്നെ എഴുത്തുകൾ പുസ്തകം ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ കർത്താവ് എനിക്ക് എഴുതുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കർത്താവിനെ സാധിച്ചു അത് ഇനി ചൈനയിലും അപ്പോൾ തന്നെ കെനിയ എന്ന് പറ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്തൂടെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുള്ള ആരോഗ്യം വിവരം നടത്താൻ തന്നാൽ കർത്താവിനെ അവിടെ പോയി സാക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അത്ഭുത രോഗ സൗഖ്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഒരു കുടുംബം അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ രായിച്ചായന് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിലൊന്ന് പറയാം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം ദൈവവചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയും ആത്മനിറവും വിശ്വാസത്താൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ തപ്പണത് സാധിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നമ്മൾ വിധേയപ്പെടാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ ജീവിതം മാത്രയാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തി കൂടെയാണ് അമേരിക്കയിൽ കെടിക്കാടും കടവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൈവദാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന അനേക ഭാഷമാണ് അമേരിക്കയിലുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ജോലിക്കാരും ഇഷ്ടംപോലെ പണം ബാങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഭക്കാരും കൊടുക്കും എന്നാൽ ഇത് സഭകാരജീവിലെ ജോലിയില്ല വിശ്വാസത്താൽ അമേരിക്കയിൽ എങ്ങനെ കെഴിക്കാടും ഡോ പിന്നെ കടവും ഇല്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കടം കൊടുക്കാറുണ്ട് അരേകർക്ക് എന്നാൽ കടം വാങ്ങിക്കാറില്ല സ്നേഹമല്ല അതൊന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിൽ ഈ ലോകാഡംബരം നമുക്ക് പാടില്ല യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക പൗലൂസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പൗലൂസിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊരിന്തില ഗണത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറ് കൂട്ടം കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിയാറിൽ ഞാൻ ഒരു ഡയറി എടുത്ത ഓരോ പേജിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാട് എഴുതിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടം പാസ്റ്ററെ ഞാൻ എഴുതി തീർത്തു ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജയിലും അടിയും അത് രണ്ടും എനിക്ക് ദൈവം ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല പലരും
വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അപ്പോൾ ഈ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കും അമേരിക്കയിൽ കടമില്ലാതെ ആർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒക്കും ഏഹ് ലോൺ എടുക്കാതെ എങ്ങനെ വീട് വാങ്ങിക്കുന്നത് ലോൺ എടുക്കാതെ എങ്ങനെ കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ലോൺ എടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ലോൺ എല്ലാം സ്വർഗത്തില്ല എനിക്ക് ഇട്ട് മുഴുവൻ ദൈവവിനൊക്കെ ഞാൻ ഈ അമ്പത്തഞ്ചോ ആറു വർഷമായിട്ട് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ നിക്ഷേപം എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ അന്നെന്തൊക്കെ ഉള്ളത് മതി ഹാലേലുവില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യരോടും സ്വന്തം മക്കളോട് പോലും ഒരു ആവശ്യം ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തോട് മാത്രമാണ് എന്റെ ആവശ്യം പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് റിന്ന് കൊടുത്തതിന്റെ ബാക്കി മറ്റു ദൈവ കുറേച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെലവ് ചുരുക്കിയിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെയും ഞാൻ പറയും അമ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ശിശുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് ഏലിയാവിന്റെ കാക്കയാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ പ്രതികൂലം വന്നപ്പോൾ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ആലുവായി വെച്ച് ആ കാക്ക ഇന്നാളിൽ ഒരു ദൈവദാസം ചോദിച്ചു ആശ്രയ ആ കാക്ക ഇപ്പൊ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായില്ലേ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥി ഒരു ബാങ്ക് മാനേജരാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാക്ക വരത്തില്ല അതെന്താ പാസ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണം കിടപ്പുണ്ട് ഏഹ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാക്ക നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ദൈവം എലിയാവിന്റെ കാക്ക അയക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളി ചിരിച്ചു ശരിയല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയ വിശ്വാസത്താൽ മുഴങ്കുമ്പാലിനെ ഇരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർക്ക് വീഴുന്ന നിലയത്തിലെങ്ങാണ്ടും വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അവിടെ താമസിച്ച ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളം വീര്യപ്രവർത്തിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആദ്യകാലം വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ അതെല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ വേലയും പോയിട്ട് അത് കാഴ്ചയുടെ അനുഭവത്തിലേക്കാകും നീങ്ങൾ ഇന്ന് പാസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ദശാംശം അവരുടെ കൈ ചെയ്യും പിന്നെ അവർക്ക് എന്തിന് ഏഹ് അവർക്ക് കാർഡ് അടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അവർക്ക് യോ ഇന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കാശില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കാശില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ കാശില്ല എന്ന് അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ അതിൽ നിന്ന് ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരെ അവർക്കും കൊടുത്താൽ മതി മുഴങ്കാലം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇന്നെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അതെല്ലാം സുരക്ഷിത വേലയൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് പോലെ ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ആത്മാർത്ഥതയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും സ്റ്റേജിൽ ഭയങ്കര ഉണർവും ഭയങ്കര തിയോളജിയും പറയും അപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൈക്കോളജിയാ പാസ്റ്റർമാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഒരാ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏഹ് കണ്ണീരൊഴുക്കുകയും മുഴങ്കാലം മടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് യാചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഞാൻ ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ തിയോളജി അപ്പൊ ഒരാളെ ഒരു ആവശ്യം ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു സഹോദരിക്ക് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു അവർക്ക് ഒരു സഹപ്പെട്ടിയുടെ കാര്യം ക്രമീകരണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയാം പാസ്റ്റ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു ലെറ്റർ കൂടെ എന്നിട്ട് ഏഹ് ആ കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്താ തീരുമാനിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്ക് ശവ മരിച്ചു പോയ ആളുടെ ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്തോ ദൈവ മനുഷ്യരോട് ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയാൻ ദൈവത്തോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവത്തോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം നടക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എം ബി ആർ എസ് ജോലി ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഏഹ് അത് വിട്ടേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ ഏഹ് ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ദൈവം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രസംഗമുണ്ട് അനുഭവത്തിലില്ല ഇതൊക്കെ കാണിക്കത്തില്ല അതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഞാൻ പഴയ ഒരു പ്രായമുള്ള ദൈവദാസനല്ലേ എന്നെ ഞങ്ങളെ കെ എബ്രാം സാർ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാലും ഒരു ആരോടും കടം കൊള്ളരുത് ഇതേ കാരണം കടം കൊണ്ട സ്ഥലം മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് റേഷൻ കടയിൽ കാശ് കൊടുക്കണം മറ്റേ മറ്റേ കടയിൽ കാശ് കൊടുക്കണം മീൻകാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കണം പാലുകാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കണം തുണിക്കടയിൽ പോയി എല്ലാം കടമാണ് പിന്നെ അവർക്ക് സ്ഥലം മാറാൻ പറ്റത്തില്ല റീസൽവ് ഏഹ്
കഷ്ടതയും പ്രയാസവും ഞെരുക്കവും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നാം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാചനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മുന്നിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അലലുഹ്യ അങ്ങമില്ലാതെ ഓടിയാൽ അലലുഹ്യ കിരീടം പ്രാപിക്കുന്ന എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എന്റെ വലിയമ്മച്ചിയുടെ അമ്മാച്ചന്റെ മകനാണ് മുട്ടങ്കി ഉറച്ചിന പച്ചൻ ആ നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി ഓട്ടം ചേച്ചിയുടെ പച്ചൻ സി പി എമ്മിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് രാത്രി തന്നെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സ്ഥാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പത്ത് പത്ത് മണിക്കാണ് എനിക്ക് സ്ഥാനപ്പെടാൻ ഒത്തത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇറങ്ങിയൊരു അപ്പച്ചനാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസത ഒരു മരുന്നും ചെയ്യാതെ ലോക താലുള്ള ആഡംബരമില്ലാതെ ത്യാഗിയായി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്ത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നെ ഇവിടെ ആകർഷിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഒരു പാട്ടാണ് ഈ ഞാൻ പറയും മഡ്രാസിലൊക്കെ ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ പാട്ട് പാടി പൈസ തീർക്കുന്ന അനേകര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്നെ ആദ്യം അടാൽ ആകർഷിച്ച ഒരു പാട്ട് ഇതാണ് യേശു വിളിക്കുന്നു യേശു വിളിക്കുന്നു സ്നേഹാമോടെ തൻ കരങ്ങൾ നീട്ടി യേശു വിളിക്കുന്നു ഈ പാട്ടാണ് എന്നെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ചത് രണ്ടാമത് ബൈബിള് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറ്റവും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒന്ന് പരദേശി മോക്ഷ യാത്ര എന്ന പുസ്തകം ചെറുപ്ര പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അത് വായിച്ച് വളരെയേറെ എന്നെ ഇന്നും പ്രോത്സാഹനം തന്ന് കൊള്ളുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു ഇന്ന് അത് ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് അത് ബൈബിള് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് അതെ ലുയ്യ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗൗരവസ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഞാൻ എഴുതി അതൊരു പുസ്തകമാക്കി ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ്സ് വിനിയാഡ് എന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെ ലുയ്യ അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാന്യ പ്രക്ഷേപരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് അന്തികാലമാണ് ഈ ഈ കർത്ത ലോകം ലോക മോഡികളിലേക്കും ഏഹ് ഞാൻ പറയും ഇന്നത്തെ ബന്ധക്കോസ് കോളത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അതപ്പതനം ഒന്ന് ബുദ്ധിജീവികൾ കൂടുന്നു രണ്ട് ഹാലരുയ നല്ല ശബരിയനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കൈ അഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിപ്പാൻ പലരും ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവം നടത്തിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒരാവശ്യക്കാരൻ വന്നാൽ നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാനും നീ മറക്കരുതെന്ന വചനം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ കാലാ കാല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ദേവദാസന്മാരെ നമ്മൾ ഭവനത്തിലേക്ക് അയച്ച് പ്രവചനാത്മാവിൽ നമ്മോട് പറയുന്ന ആ പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് ദൈവമാരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിപ്പാൻ തയ്യാറായാൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് നേരിക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അനേകർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങൾ രണ്ട് ജീവിയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രേർമുണ്ട് മീഡിയ ടി വി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാട്ടും പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവ സാക്ഷ്യം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ല ലുഹ്യ അതുകൊണ്ട് ഈ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തടത്ത് ഈ ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രാജ കേരളത്തിലെ ദൈവദാസന്മാരും ദൈവമക്കളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഒത്തിരിയും പട്ടിണി കിടക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറി ഇന്ന് പട്ടിണി മാറി ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന വില കൊടുക്കുന്ന ആ സ്ഥിതിയൊക്കെയൊക്കെ മാറ്റം വന്നു ഇന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു ഇന്നെല്ലാം ഒരു വേറെ ലെവലിലാണ് പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ദൈവദാസന്മാര് ദൈവമക്കള് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും അതുപോലെ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാതെ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം ഒരു അത്ഭുത സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറി ഇന്ന് ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മരുന്നിലെ ആശ്രയിക്കുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം മാറി ആയിരിക്കുക അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ട
പക്ഷെ കർത്താവുമായുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നമ്മൾ നാം കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും യേശു എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കും യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കും നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക നന്മയേക്കാൾ വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അല്ലേ അതല്ലേ രാജാന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ്റെ കൂടെയായി തീർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു 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 മഹാത്മ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പറയാം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം ഒരു മരുന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് ജോലി എടുത്തപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അവധി ഒരു യോജന വേണമെങ്കിൽ അവധി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കും അതുമല്ല എം ഡി ആൽസന് എല്ലാം ഫ്രീയാ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് മരിക്കുന്നതിനും വരെ എല്ലാം ഫ്രീയാ അങ്ങനെ വന്ന് എല്ലാം ഫ്രീയാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഈ ഇടയ്ക്കൊരു അവധി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണാതെ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏഹ് അതിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ലയിച്ചു ലയിച്ചപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അമേരിക്ക നാട്ടിൽ ഒരു കടവും ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ഇവിടെ വന്നാൽ ആദ്യം കടത്താൽ നമ്മെ മുക്കും തേടും അമേരിക്ക നാട്ടിൽ ഒരു മരുന്നും ചെയ്യാതെ ഇവിടെ വന്നവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് മരുന്ന് തരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ജോലിയുടെ മുഖത്ത് അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് അതിന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം ജോലി മുടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അല്ല ഇല്ലറ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അമേരിക്ക വന്നതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അത്യുത്തം എന്നാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു കടക്കാരനാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിലയില് ഒരു വിഷയത്തിന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മാറുന്നില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റുന്നില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണല്ലോ നമ്മില് ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ആ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ആ അന്ത്യത്തോളം ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ ആ അത്യന്തികമായ ഒരു ഒരു തീരുമാനമാകുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ പ്രിയ രായിച്ചായനെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം സൗഖ്യത്തോട് ആരോഗ്യത്തോട് ബലത്തോട് പിന്നെയും ഏറെ ദൂരം ഓടുവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയും പോകേണ്ടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു വക്താവായി എന്ന് നിലകൊള്ളുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അരോമ ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രേക്ഷിത വേലയാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് അതിന് സമയമോ സാഹചര്യമോ ഒന്നും തടസ്സമല്ല ഏത് സമയവും കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായി അവസാന ശ്വാസം വരെ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതുവരെ അത് ചെയ്യുക അതിൽ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല അതിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിനും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് നിലകൊള്ളുവാൻ തക്ക ഇടയായി തീരും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു കടക്കാരനായി മാറണമെന്ന് പകരം നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങിക്കുന്നവരല്ല കടം കൊടുക്കുന്നവരായി തീരും ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ നന്മയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കടങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും വഴി നടത്തുവാനും ഇടയായി തീരുമെന്നുള്ളതായി സത്യം കൂടി ഇത്തരണത്ത
പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നല്ല കർത്താവേ ഇന്ന് നിന്റെ സാക്ഷ്യം വലിയവരോടും ചെറിയവരോടും ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കൽ സാവകാശങ്ങൾക്കായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ശ്രവിച്ച ശ്രവിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിശ്വാസം കേഴ്വി വിശ്വാസം കേഴ്വിയാലും കേഴ്വി ആരേലും ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താൽ വരുന്നു എന്നുള്ള വചനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന പേരിനു മാത്രമല്ല വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വെക്കുവാനും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ വിശ്വാസ നായകനും പൂർത്തീകരുത്തനുമായ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ മുന്നേറുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയായി കർഷണം സഹിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചല്ലോ ക്രിസ്തുവേശ് നല്ല പഠനായി കർഷണം സഹിപ്പാൻ എളിയനെ വിളിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെയും അത്ഭുതമായി അസുരമായി എന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കുടുംബത്തെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നന്ദിയോട് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു എഴുക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോൾ നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുള്ള ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിൽ കാര്യം ചെയ്യാതെ വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ ഹലലുയ്യ 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 മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിവിക്കാരെ നീ ഒരുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ അല്ല അവിശ്വാസം അമളി കാണിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സ്ത്രോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അന്ത്യകാലത്ത് വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് നിന്റെ വനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുകയും നിന്റെ ഹാലലുയ്യ ഈ കാര്യങ്ങളെ ലോകം യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷാമങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും വിവിധ നാനാവിധമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ ലോകം ഇന്ന് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവ് സമാഗതമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ വിശുദ്ധിയെ തേച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധനായ കർത്താവിനെ വിശുദ്ധിയിൽ എതിരേൽപ്പാൻ കേൾക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണമേ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ കർത്താവ് സൗഖ്യം കൽപ്പിക്കണമേ ആല് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവിധമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കേൾക്കാരിൽ ആരെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നോ അവർക്ക് വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി വിശ്വാസ മുന്നേറുവാൻ ഈ പ്രക്ഷേപണം കൊണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അനേകർക്ക് പ്രയോജനം നൽകിയെന്ന വരും ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം ഇതിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അല്ല ലുയ്യ ജീവന്റെ സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കാൻ ഇനി അനേരെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരുമാറാകണമേ അല്ലെ ലുയ്യ അല്ലേ ലുയ്യ ഈ ലോകവും അതിന്റെ മോഹം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള വചന പ്രകാരം വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യമുള്ളവരായി അല്ല ലുയ്യ ഈ ദിവസങ്ങൾ വിശ്വാസി വിശ്വാസിയായി തന്നെ ഏർ കാണപ്പെടുവാൻ മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ശമരിയന്റെ ഏർ അനുഭവമുള്ളവരായി തീരുവാൻ നല്ല ശമരീനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഈ ടി വിയിൽ കൂടെ ഏർ പ്രദാനം ചെയ്തതിനാൽ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വിടുതലായി ആശ്വാസമായി അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഹായിക്കണം കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഇവയും താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു പ്രിയ അരാഴ്ച ഇത്രത്തോളം സമയം അരോമാറ്റീവിലെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതാനുഭവ സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സമയം വേർതിരിച്ചതിന് കർത്താവിന്റെ ദാസുള്ളത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാക്ഷ്യം അനുഗ്രഹമായി തീർന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതാനുഭവ സാക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്കും ഈ ചാനലിലൂടെ സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഓർമ്മയുടെ മനോരഥത്തിൽ മായാത്ത ഓർമ്മയ്ക്കായി അരോമ മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നും ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തു നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്ത
നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു വിവാഹം പരമാനന്ദം വാട്സ്ആപ്പ് ഫോർമാറ്റിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ ഇന്ത്യ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ഇമെയിൽ അരോമ മാട്രിമോണി ട്വന്റി ട്വന്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം